கர்ப்பகாலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டியவை மற்றும் தவிர்க்க வேண்டியவை பற்றிய தகவல்களை தருகிறார் ஈத்தாமொழி மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் ஜே டோலி அவர்கள் உணவு மட்டும் அல்ல நம்மளுடைய கன்சர்ன் தண்ணி ஒரு நாளுக்கு தண்ணீர் எவ்வளோ குடிக்கிறோங்கிற ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கிறது நல்லது ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டரை லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது இதே இது நம்ம வந்து பால் கொடுக்குற ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து மூணு லிட்டருக்கு மேலே தண்ணி தேவைப்படும் நம்மளுடைய கர்ப்ப காலத்தில் நம்மளுடைய எடை வந்து ஒன்பதுலேருந்து பதினோரு கிலோ வரை கூடுது அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கிலோ வந்து தண்ணீர் தான் அப்படி உள்ள சுச்சுவேஷனில் நம்ம அந்த தண்ணீரோட அளவை குறைக்காமல் பார்த்துக்கணும் மினிமம் ஒரு இரண்டரை லிட்டராவது ஒரு கர்ப்பிணி பெண் தண்ணீர் பருக வேண்டும் தாய்ப்பால் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற சமயத்தில் வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்மளுடைய பாடியில் உள்ள தண்ணியோட அளவு கூடுதலாக இருக்கும்போ நம்ம கஞ்சி தண்ணி கஞ்சியாக குடிக்கலாம் இல்லைனா இளநியாக குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி மொத்தமாக குடிக்கிற தண்ணியோட அளவு வந்து மூணு லிட்டருக்கு மேலே இருக்கும்போ தாய்ப்பாலுடைய அளவும் கூடுதலாகவே இருக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் எடுக்கக்கூடாத உணவு முறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச உணவுகள் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த ஆயிலி ஃபுட்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதங்களிலும் இந்த வாந்தி வந்து கூடுதலாக இருப்பதுனால வந்து ஆயிலி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது ஆயிலோட அளவு வந்து குறைச்சிக்கிறது நல்லது நமக்கு பிடிச்ச உணவுகள் எல்லாமே சாப்பிடலாம் இப்போ மீன் வகைகளில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய மீன் வகைகளில் வந்து இப்போ வந்து மெர்க்குரி லெட் அந்த மாதிரி உள்ள பொல்யூட்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பெரிய மீன் வகைகளை தவிர்த்துட்டு சின்ன சின்ன மீன் வகைகள் நெத்தளி சாலை அந்த மாதிரி உள்ள சின்ன சின்ன மீன் வகைகள் சாப்பிட்றது வந்து குழந்தைக்கு நல்லது குழந்தையோட பிரெயின் க்ரோத் அதில் வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சிக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும் இல்லாமல் தாய்ப்பால் கொடுக்குற சமயத்திலையும் பால் கொடுக்குற சமயத்திலையும் எடுத்துக்கிறது நல்லது பெரிய மீன்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெர்க்குரி லெட் வந்து குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்குது அதனால அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது நம்மளோட தைராய்டு கிளாண்டுக்கு அயோடின் தேவைப்படுவதால் அந்த ஹார்மோனுடைய அளவும் பாதிக்கப்படலாம் அதனால குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படலாம் அயோடினைஸ்ட் உப்பா எடுத்துக்கிறது நல்லது ரத்த அழுத்தம் கர்ப்ப காலத்தில் கூடுதலாக இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு நார்மலாக எடுத்துக்கிற சால்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்குன்னு தனியா உப்பு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு அட்வைசபிள் கிடையாது நார்மலாக போட்டுக்கிற உப்பையே போட்டு சாப்பிடலாம் ஃப்ளூயிட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது நல்லது ரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சியில் வளர்ச்சியோ குழந்தையை சுற்றி உள்ள பனிக்குடத்தில் உள்ள நீரோட அளவு குறைவாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி டெய் முட்டையோட வெள்ளை மீன் இறைச்சி இந்த மாதிரி உள்ள ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் பீன்ஸ் அது கூடுதலாக எடுத்துக்கணும் நீர் தண்ணீரும் அதிகமாக பருகணும் கர்ப்ப காலத்தில் வந்து உறக்கம் வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு இது அட்லீஸ்ட் எட்டு மணிக்கூர் ரெஸ்ட் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு தேவை நீங்க நார்மலா சாப்பிட்றீங்கன்னா மூணு ஃபுல் மீல்ஸ் மூணு ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்றது எல்லாருக்குமே நல்லது பர்டிகுலராக சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கூட நல்லது மத்தியான நேரத்தில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே போல் ஏர்லியாக அதாவது உறங்க போகிறோம் அப்படின்னா நைட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நமக்கு ப்ராப்பராக ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது மாதிரி உறங்குறது நல்லது இடது பக்கமாக சரிஞ்சு கிடந்து உறங்குறது நல்லது ராத்திரி உறங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் அதாவது தண்ணி குடிச்சுட்டு உறங்குறது நல்லது கர்ப்ப காலத்தில் வந்து லூஸான காட்டன் துணிகள் அணிகிறது வந்து நல்லது நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த ஹார்மோன்ஸோட லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால பயங்கர சூடு அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க லூஸாக உள்ள காட்டன் க்ளோத்ஸ் அணிகிறது தான் பெஸ்ட்டு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பர்டிகுலராக நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகிற ட்ராவல் எல்லாமே ஏழு மாதங்களுக்கு முன்னாடி முடிச்சுக்கிறது நல்லது மற்றபடி நம்ம பஸ்ஸில் போகிறது ட்ரெயினில் போகிறது ஒன்றும் நார்மலாக உள்ள ப்ராப்ளம் இல்லாத ஒரு ப்ரெக்னன்சிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ட்ராவல் பண்ணலாம் ட்ரெயின்லலாம் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது நஞ்சு கொடி வந்து கீழே இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறத வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் முதல் மூணு மாதங்களில் ப்ளீடிங் ஆச்சு யூட்ரஸ் உடைய வாய்ப்பகுதி வீக்காக இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் ட்ராவல் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது